हेलो व्यूवर्स मैं सल्त मोहम्मद कौर पी एच डी स्कॉलर सी बी पी बी यू टूडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल सो आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है ईरान और अमेरिका का रिसेंट जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर सो so, आप लोगों को तो पता ही है कि ईरान का शनि का महादशा चल रहा है सो so, मजाक कर रहा था सो so, उसका अंदर और बाहर का सिचुएशन दोनों ही उसके अगेंस्ट जा रहा है ओके सो so, आज के स्थिति में घर में और बाहर बोथ इन इंटरनेशनल वर्ल्ड एंड इन इट ओके ईरान बहुत खराब पोजीशन में है अमेरिका किसी भी तरह से चीन और रशिया जो आगे चल के ईरान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सपोर्टर बनने वाले थे उनको साइडलाइन करने में सफल हो गया है इन केस ऑफ रशिया आई थिंक एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आई थिंक दैट दे मैनेज रशिया विथ द यूक्रेनियन इशू ये कुछ बैलेंस हो गया है या होने वाला है आने वाले दिनों में और इनके इट मे इंक्लूड सीरिया आल्सो सीरिया और यूक्रेन को ले लो और ईरान को छोड़ दो ऐसा कुछ रशिया से सेटअप हो गया हो जाएगा और आ, कल जो हुआ कल क्या हुआ कल यूएस और चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो ट्रेड ट्रेड वर्क खत्म हो गया और ट्रेड वर्क को लेके चाइना को एक फ्री हैंड दे दिया गया है और समझौता हो गया है कि ईरान इशू से आप दूर रही है सो so, चाइना और रशिया को दूर कर दिया यूएसए ने और यूएसए ने इन देशों को शायद किसी तरह से मैनेज कर लिया है ओके इन केस ऑफ टर्की वो तो पहले से ही न्यूट्रल पोजीशन में है और वो ज़्यादा चूचे पर भी नहीं कर रहा है यूएसए के सामने क्योंकि वो भुगत चुका है यूएस सेंक्शंस का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है स्टील के ऊपर उनका उनका इंडस्ट्री बहुत ख़राब हो गया था और वो इन्फ्लेशन भी देख चुके हैं सो एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ के ब्लैक लिस्ट में है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है उसका हालत पतला हो गया है तो सो जरा समझिए कि ब्लैक लिस्ट में होने का दर्द क्या हो सकता है सो so, ईरान पहले से ही एफ ए टी एफ का ब्लैक लिस्ट में है तो उन यू एस सेंक्शन से उसके ऊपर और इन सब हालात में जब वो न्यूक्लियर डील से निकल गया तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का जो सपोर्ट ईरान को मिल रहा था वो बंद हो गया है सो so, अभी यूरोपियन यूनियन भी एक एक न्यूट्रल पोजीशन में आ गया है ओके दे विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट ईरान इन फार फ्यूचर ओके सो सपोर्ट खोने के बाद दे वो क्या कर ईरान ने ईरान ने क्या किया यूरोपी जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट से फोर और सिक्स परसेंट तक कर दिया क्योंकि वो न्यूक्लियर ओपन बनाना चाहता है इससे उसका जो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट था ओके वो कम होते जा रहा है और रिसेंटली जो सिविलियन प्लेन क्रैश कर दिया है उन्होंने एयर स्ट्राइक करने के लिए यूएसए बे यूएस का बेसिस के ऊपर एयर बेस नेवल बेस के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए उन्होंने एक सिविलियन ट्रेन प्लेन गिरा दिया तो इन सिविलियन ट्रेन गिराने से गिराया तो गिराया फिर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेने लिया जब आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो आज क्या हुआ आज सोलह जनवरी सोलह जनवरी को पाँच देश अंडर द लीडरशिप ऑफ कनाडा कौन कौन कनाडा अफगानिस्तान यूक्रेन जिसका प्लेन गिरा है इंग्लैंड यू के एंड स्वीडन ये पांच कंट्री आ गए और आके ईरान को बोल रहा है कि आप कंपनसेशन दो एंड एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करो सो कंपनसेशन कैसे देगा वो सेंक्शन से इतना बेहाल है उनका हालत उनके पास देने के नाम पे डॉलर नहीं है खाने का तो पास दाना नहीं है वो कैसे कंपनसेशन दे सो so, उसका हालत बहुत बुरा हो गया है और आने वाले स्थिति में और बहुत बुरा होने वाला है एंड हसन रूहानी ने जो एक्सेप्ट किया ये बहुत बड़ी गलती कर दिया और ऐसे परिस्थिति में अंदर का सिचुएशन भी ठीक नहीं है इसराइल का जो साइबर अटैक्स है वो कंटिन्यूसली चल रहा है ईरान के ऊपर ओके और जिसे वेस्टर्न मीडिया कवर नहीं कर रहा है एंड सऊदी प्रोपागेंडा के वजह से जो शिया सुन्नी जो सुन्नी मुस्लिम्स है ईरान में कम से कम और शिया भी वो सड़क पे निकल गए एंड यू एस के जो साथ मिलकर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ये बहुत 
बुरा स्थिति है ईरान का जो करंट रेजीम है जो आयतुल्ला खमिनी और हसन रूहानी इनका जो पावर आ, पावर का जो ब्लॉक है कोटरी है ये बहुत थ्रेटिंग पोजीशन में है सो इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बहुत हाई हो गया है लोग चीज़ें खरीद नहीं सकते ईरान का अंदर का स्थिति बहुत खराब है सो इस स्थिति में आ, क्या हो सकता है I think that another air strike could be possible. Okay, in upcoming days, Ayatollah Khomeini को अगर कुछ हो जाता है, या फिर U.S. का air strike से कुछ हो जाता है, या फिर वो पदत्याग कर देते हैं, तो फिर आने वाले future में Iran में regime change hundred percent अब आधारित है, होगा ही. No one will stop that. और उसके बाद अगर आयतुल्ला खमीनी को कुछ हो जाता है वो रिजाइन करते हैं जिसका पॉसिबिलिटी बहुत हाई है एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आई क्लेम दैट बहुत है तो वही होगा जो, जो मंजूर ट्रम्प होगा सो so, ट्रम्प क्या चाहता है ट्रम्प चाहता है कि रिजिम चेंज हो जाए ट्रम्प चाहता है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला हो जाए जो अंदरूनी मूवमेंट्स हो रहा है अगर ईरान उस मूवमेंट्स को आ, दबाने के लिए कोई आ, बड़ा कुछ कर दे अगर उसे जो अपने ही इंसान के ऊपर वो कुछ आ, दबाव के स्थिति उत्पन्न करने के लिए कुछ कर दे तो स्थिति और भी हाथ से बाहर निकल जाएगा और आई थिंक दैट इट इज नॉट टू फार ये 2020 चलते चलते ही ईरान में शायद रिजिम चेंज हो जाए एंड ट्रम्प री इलेक्टेड हो जाए ट्रम्प अपना री इलेक्शन का री इलेक्टेड होने का बेस बना रहे हैं और ईरान में शायद रिजिम चेंज आने वाले कुछ दिनों में ही हो जाएगा ये 2020 में ही शायद हो जाएगा एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आई थिंक सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए कोई जल्दी नहीं है एंड Please like if you like okay thank you